வணக்கம் ஜிஎஸ்டியில் புதிதாக அறிமுகமாகியுள்ள இந்த கியூஆர்எம்பி ஸ்கீம் பற்றிய சில முக்கிய தகவல்களை இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவிடவும் இந்த மேலே குறிப்பிட்ட இந்த அறிக்கைகள்லாம் நவம்பர் பத்து இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று தேதியிட்ட அறிக்கைகளில் வந்து இந்த விஷயத்த ஆல்ரெடி இதற்கான அறிமுகம் வந்துருச்சு முழுவதுமாக டெக்னிக்கலாகவும் அதே நேரத்தில் லீகலாகவும் இதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றவங்க நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ரெஃபரன்ஸ் தரேன் ஈவன் உங்களுடைய ரிஜிஸ்டர்ட் மெயில் ஐடிக்கும் அந்த சர்க்குலர் அனுப்புகிறேன் அந்த சர்க்குலர் நமக்கு வந்து நவம்பர் மாதம் வெளியிடப்பட்ட சர்க்குலரில் வந்து நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று சர்க்குலர் சென்ட்ரல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டேக்ஸ் சர்க்குலர் எண் நூற்றி நாற்பத்தி மூன்றில் இந்த கியூஆர்எம்பி ஸ்கீம் பற்றிய முழு விளக்கத்தை சொல்லியிருக்காங்க அதில் பொறுமையாக அதை முழுவதுமாக அது சார்ந்த அந்த இத்தனை நோட்டிஃபிகேஷன்ஸு இது எல்லாத்தையும் அதை சொல்லியிருக்காங்க அதை பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இதுக்குள்ளே போகலாம் கியூஆர்எம்பி அப்படின்ற ஒரு அப்ரிவியேஷனுக்கான எக்ஸ்பென்ஷன் என்னென்னா அது குவார்ட்டர்லி ரிட்டர்ன் அண்டு மந்த்லி பேமெண்ட் சரி இப்போ இந்த குவார்ட்டர்லி ரிட்டர்ன் அப்படின்ற விஷயம் இது புதிதான விஷயமா இல்லை ஏற்கனவே இருக்கிற விஷயமா அப்படின்னா எல்லாரும் நம்ம ஏற்கனவே பரிச்சயமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் என்கிற அவுட்வேர்டு சப்ளைஸுக்கான டீட்டெயில்ஸ் அவுட்வேர்டு சப்ளைஸ்க்கான டீட்டெயில்ஸ் அதாவது நம்மளுடைய சேல்ஸ் விற்பனைக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் என்கிற படிவத்தின் மூலமாக மாதாந்திரம் பதிவிட்டுன்றாங்க சில பேர் இன்னும் ஒரு சில பேர் ஒன்றரை கோடிக்கு குறவாக வர்த்தகம் இருந்தவர்கள் மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு தடவை குவார்ட்டர்லி ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் பதிவிட்டு இருந்தீங்க இருந்தீங்களா சரிங்களா ஸோ அந்த குவார்ட்டர்லி ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்னுடைய ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் ஸ்கீம் தான் வந்து இந்த கியூஆர்எம்பின்னு நான் சொல்லலாம் சரி ஏற்கனவே இருந்த குவார்ட்டர்லி ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்னில் இருந்த அனுகூலங்கள் என்ன சிரமங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அனுகூலங்கள் என்ன சிரமங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அனுகூலம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்னை வந்து மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஃபைல் பண்ணோம் ஆனால் நமக்கு அனுகூலம் ஆனால் நம்ம கிட்டே வாங்கினவங்க நம்ம கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து அது சிரமம் ஏன்னா அவங்க வந்து இமீடியட்டாக பில் அப்லோட் பண்ணுங்க அப்லோட் பண்ணுங்க நம்மளை கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அந்த சிரமத்தால் நமக்கும் அது சிரமமாக ஆயிடுச்சு என்ன சிரமமாச்சு நம்மளால் ஒரு குவார்ட்டர்லி ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் சூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு டூ மந்த்ஸில் நம்மளால் அந்த பில்ஸ் அப்லோட் பண்ண முடியாது அதனால் ஏற்கனவே இருந்த கியூஆர்எம்பி இது குவார்ட்டர்லி ரிட்டர்ன் ஸ்கீம் வந்து ஒரு இன்கம்ப்ளீட் ஸ்கீமாக தான் இருந்தது அதனால் என்னென்னா இருந்தது பேரளவுக்கு ஆனால் யாராலும் அதை பின்பற்ற முடியாமல் ஒரு இன்கம்ப்ளீட் ஸ்கீமாக இருந்தது சரி அதில் இருந்த இடர்பாடுகள் அதில் இருந்த ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு கவர்மெண்ட் வந்து அதை அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க என்னென்னலாம் அதில் இருந்த ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் வந்து இதுக்கு என்னென்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இன் ஓல்டு குவார்ட்டர்லி ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் குவார்ட்டர்லி ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் ஸ்கீம் இதில் இருந்த நடைமுறை சிக்கல்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கிரீனில் இருக்கிற விஷயம் உங்களுக்கு போர்டில் இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓல்டு ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் ஸ்கீமில் இருந்த டிஃபிகல்ட்டி என்னென்னா நம்ம பி டு பி இன்வாய்ஸஸ் அப்லோடு வந்து நம்மளால் கண்டினியூஸ் பண்ண முடியாது கண்டினியூஸாக பண்ண முடியாது கண்டினியூஸாக பண்ண முடியாது பாசிபிள் ஒன்லி அட் த எண்ட் ஆஃப் த குவார்ட்டர் அந்த குவார்ட்டர் நிறைவடைந்த பிறகு தான் அதை ஃபைல் செய்ய முடியும் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஹடில் பாயிண்ட் அதனால் அது பெயர் அளவுக்கு இருந்த ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் குவார்ட்டர்லி சிஸ்டமாக தான் இருந்தது அது இல்லாமல் அது பார்த்தீங்கன்னா அப் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோர்ஸ் அப் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோர்ஸ் டர்ன் ஓவர் ஒன்லி ஸோ அதனால் ஒரு குறுகிய குறுகிய வட்டத்துக்குள் இருக்கும் நபர்களுக்காக மட்டுமே அது உருவாக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது ஸோ 
குறுகிய வட்டத்தில் இருந்த நபர்களுக்காக மட்டுமே உருவாக்கப்பட்டதாக இருந்தது இதனாலும் கியூஆர்எம்பி ஓகே நான் கியூஆர்எம்பிக்கு வரல சார் நான் இன்னும் பழைய குவார்டர்லி ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் நடைமுறையை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதை ஜஸ்ட் ரீகலெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் வாட் ஆர் ஆல் தி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இன் குவார்டர்லி மோடு குவார்டர்லி மோடு இல்லை இருந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்றத ஃபஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணோம்னா இப்போ இருக்கிற கியூஆர்எம்பி வந்து பெனிஃபிட்டாக இல்லையா அப்படின்றது நமக்கு தெரிய வரும் என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஸோ இது வந்து பிஸ்னஸ் மேன் பர்ஸ்பெக்டிவ் பிஸ்னஸ் மேன் பர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் அக்கௌண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ் ஒரு அக்கௌண்டா அவருடைய பார்வையில் என்ன அப்படின்றத அனலைஸ் பண்றதுல ரொம்ப முக்கியமா முக்கியமா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா புதிதா ஒரு விஷயம் வருதுன்னா யாருக்கு உண்மையாவே அது பல நாள விஷயம் அப்படின்றது கவர்மெண்ட்டுக்கு பலனா இல்லை நமக்கு பலனா சரி கவர்மெண்ட்டுக்கும் பலன் இருக்கக்கூடியதா ஏதாவது டாக்ஸேஷன் சம்மந்தமாக இருக்கிறதால சரி இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து எதிர்பார்ப்பு குவார்டர்லி மோடில் என்ன எதிர்பார்ப்பு இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பிஸ்னஸ் மேன் ஃபார் பிஸ்னஸ் மேன் பிஸ்னஸ் மேன் வந்து அவங்க எதிர்பார்க்கறது என்னென்னா டேக்ஸ் பேமெண்ட் ஒன்லி ஒன்லி ஒன்ஸ் இன் த்ரீ மந்த்ஸ் இப்படி இருக்கணும்னு அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் நான் வந்து இது கியூஆர்எம்பியில் இருக்குன்னு சொல்லலை தவறாக புரிஞ்சிக்காதீங்க தவறாக எடுத்துக்காதீங்க பிஸ்னஸ் மேனுடைய முதன்மையான எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னவா இருக்கும் அவர் பாக்கெட்லேருந்து போகிற பணம் எனக்கு வந்து மாதம் மாதம் கட்டுறதுன்றது அது என்னப்பா ஆகணும் விடிஞ்சா விடிஞ்சா ஜிஎஸ்டி விடிஞ்சா ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டியே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஜிஎஸ்டியே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ற விஷயந்தான் வந்து எல்லாரும் சொல்றதா இருக்கு நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போ பிஸ்னஸ் மேனுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் நான் உங்களுக்கு தரேன் நான் வந்து டைரக்டா மூணு மாசத்துக்கு டாக்ஸை கட்டுங்கன்னு சொல்லல பணம் இருக்கிறவங்க மாச மாசம் நீங்க கால்குலேஷன் போட்டு செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் மோடு அதுதான் சொல்றாங்க அதாவது செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் மோடு பே பண்றவங்களுக்கு வந்து நீங்க மாசம் மாசம் கட்டுங்க இல்லைன்னா மூணு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை கூட கட்டுங்க மூணு மாசம் ஒரு தடவை கூட டாக்ஸ கட்டுங்க ஆனா உங்களுக்கு அதனால என்ன பின்விளைவுகள் அப்படின்றத பத்தி நான் சொல்றேன் பின்விளைவுகள்னா இதுல லீகல் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் சோ அண்டர் நியூலி இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ்ட் QRMP, QRMP, if, first one, the main thing is, no late fees for non-payment of tax for the first two months of the quarter. First one, the main thing is, மாச மாசம் டேக்ஸ் கட்டியே ஆகணும் அந்த த்ரீ பி வந்து இருபதாம் தேதியோ இல்லை இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு தான் இருபது வந்து இதில் வரமாட்டாங்க ஏன்னா அது அவங்க ஐந்து கோடிக்கு மேல் உள்ளவர்கள் அதனால் இருபது சாரி இருபது தேதியை மறந்துடலாம் ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி இருபத்தி ரெண்டு அது நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறதால அந்த தேதியை மட்டும் மனசில் வச்சுக்கலாம் அப் அந்த இருபத்தி ரெண்டு தேதிக்குள்ள பதிவிடும் நபர்கள் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதிக்குள்ளே பணம் இருந்தால் தான் அந்த த்ரீ பியை க்ளோஸ் பண்ணி கட்ட முடியும் இல்ல த்ரீ பி ஏ பண்ணலாம் என்னெல்லாம் கான்சிக்வன்ஸ் வருது பதினஞ்சு நாள்ல த்ரீ ஏ நோட்டீஸ் வருது நீங்க ஃபைல் பண்ணல ஃபைல் பண்ணல ஃபைல் பண்ணல ஃபைல் பண்றதுக்கு முன்னாடியே ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடியே வந்து டூ டேஸ் ஆர் தேர் ஒன் டே டு கோ இதெல்லாம் வந்துகிட்டே இருக்கு ஃபைல் பண்ணலன்னா பதினஞ்சு நாளைக்குள்ள த்ரீ ஏ நோட்டீஸ் வருது பதினஞ்சு நாள்ல இருந்து முப்பது நாள் டைம் கொடுக்குறாங்க முப்பது நாள் டைம்ல நீங்க ரிட்டர்னை ஃபைல் பண்ணலன்னா பெஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட் நடைபெறும் பெஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட் நடைபெறும் பெஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட்னா அதிகாரியே ஜட்ஜ் பண்ணி வரிய டிமாண்ட் பண்ணிடுவாங்க தென் பெஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட் டாக்ஸ் பே செய்யப்படாத பட்சத்தில் அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை கேன்சல் செய்யப்படுகிறது இம்மிடியட்டாக ஸோ இது எல்லாமே வந்து உடனுக்குடன் நடைபெறுவதால் த்ரீ பிஐ மாதாந்திரம் 
இருபத்தி இரண்டாம் தேதிக்குள் கட்டுவது என்பது அவசியமாக இல்லைன்னா லேட் ஃபீஸ் நூறு ரூபாய் நூறு ரூபாய் வந்துகிட்டே இருக்கு சரியா இது முதல் பெனிஃபிஷியல் பாயிண்ட் நான் சொல்லுவேன் கியூஆர்எம்பி ஸ்கீமுக்கு போனோம்னா மாச மாசம் டாக்ஸ் கட்டியே ஆகணுன்ற கட்டாயம் கிடையாது ஸோ கட்டலைன்னா ஒரு விளைவும் கிடையாதா அப்படின்றது இல்லை ஒரு சில விளைவுகள் இருக்கு ஏன்னா அரசாங்கத்துக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்படுது அது அதுக்கு என்ன பண்ணணுன்றது சொல்லலாம் அதே நேரத்தில் இந்த த்ரீயே நோட்டீஸ் வர்றது பெஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட்டு இதெல்லாம் உடனுக்குடன் நடக்காது ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் இந்த தெளிவெல்லாம் எத்தனை பேர் வந்து இவ்வளோ நாள் வந்து தெளிவாக சொன்னாங்கன்னு எனக்கு தெரியல பிஸ்னஸ் மேன் பர்ஸ்பெக்டிவில் இதெல்லாம் தான் ஆக்சுவலாக விஷயங்கள் ஓகே இப்போ என்னென்னா அடுத்து லேட் ஃபீ கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டீங்க அப்போ தான் இன்ட்ரெஸ்ட்னு ஒரு பிக் பாஸ் இருக்கிறாரு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு என்ன சார் சொல்ல போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அட் எயிட்டீன் பர்சன்ட்டு ஃபார் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் டிலே நம்பர் ஆஃப் டேஸ் டிலே அப்ளிகபிள் எப்போ எப்போனா எப்போனா நீங்கள் உங்களுக்கு ரெண்டு மோடு சொல்கிறாங்க அந்த ரெண்டு மோடை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நான் ஸ்க்ரீன்லேயும் ஆன் ஸ்க்ரீன்லேயும் போய் அந்த சலானில் வந்து எப்படி அந்த ரெண்டு மோடை நம்ம சூஸ் பண்ணணும் இன்ட்ரெஸ்ட்டு அப்ளிகபிள் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இல்லைங்களா நான் வந்து கியூஆர்எம்பியை தேர்ந்தெடுத்து விட்டேன் சரிங்களா கியூஆர்எம்பியை தேர்ந்தெடுத்து விட்டேன் என்னுடைய முதல் ஹர்டில் பாயிண்ட் பி டு பி இன்வாய்ஸை அப்லோடு செய்வது பி டு பி இன்வாய்ஸ் அப்லோடு செய்வது என்கிற சிரமத்துக்கு தான் இப்போ இன்வாய்ஸ் ஃபர்னிஷிங் ஃபெசிலிட்டி இஃப் என்கிற ஒரு விஷயத்த நீ கவலைப்படாதீங்க சார் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்றும் திருப்பியும் ஃபைல் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் உங்கள் சிரமம் உங்கள் டிஃபிகல்ட்டியை உங்கள் டிஃபிகல்ட்டியை நான் சரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு புதுசாக ஒரு டூல் தரேன் இன்வாய்ஸ் ஃபர்னிஷிங் ஃபெசிலி இஃப் அது ஆப்ஷனல் தான் அது அது வித்தின் பிராக்கெட்டில் ஆப்ஷனல்னே வந்திருக்கும் அந்த ஆப்ஷனலில் நான் தரேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி உங்களால் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை தான் இன்ஃபர்மேஷனை கம்பைல் பண்ணி கொடுக்க முடியும் ஆனால் நீங்கள் உங்களுடைய கஸ்டமர்ஸுடைய தேவைக்காக நான் மாதாந்திரத்துக்கு வர வேண்டியது இருக்குது சார் அப்படின்ற சிரமத்தை நீக்குவதற்காக நீங்கள் அந்த இன்வாய்ஸ் ஃபெசிலிட்டியை மட்டும் உங்களுக்கு தரேன் சரி அப்போ அந்த டிஃபிகல்ட்டி எதுக்கு நமக்கு தேவைப்படுது இந்த பி டு பி இன்வாய்ஸு கவுண்டர் பார்ட்டி ஏன்னா இப்போ தான் நம்ம டூ பி ரூல் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சப் ரூல் ஃபோரு கிரெடிட் எடுக்கிறதுக்கு லிமிட்டேஷனு பர்சன்டேஜு அந்த கிரெடிட்டை தப்பாக எடுத்துட்டிங்கன்னா இமீடியட் அதாவது அதிகமாக எடுத்துட்டிங்கன்னா டூ பியில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாத கிரெடிட்டை எடுத்துக்கிட்டோன்னா ரெட் மார்க் பண்ணுறது இதெல்லாம் நம்ம சுற்றி நடந்துகிட்டு இருக்கு சரியா இதை வந்து நம்ம கஸ்டமர்ஸ் நம்ம லூஸ் பண்ண முடியாது கஸ்டமர்ஸ் வந்து சார் எனக்கு நான் கிரெடிட் இதை நம்பி தான் சார் இருக்கு இன்புட் கிரெடிட்டு நீங்கள் பில் போட்டால் தான் சார் எடுக்க முடியும் அப்படின்ற நிலைமைக்கு எல்லாருமே வந்திருக்கிறாங்க அதனால் கியூஆர்எம்பி ஸ்கீமுக்கு வந்துட்டு நான் மாதம் என்னுடைய பி டு பி இன்வாய்ஸஸை மட்டும் ஏற்றிக்கலாம் ஆப்ஷனல் தான் ஏன்னா என்னுடைய கஸ்டமர்ஸை நான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு இப்போ இப்படி சொல்கிறதால எதுக்குங்க கியூஆர் அப்படின்னு ஒன்று போட்டு மாதம் மாதம் திருப்பியும் இது வேற அப்லோட் பண்ணிப்பா உன்னுடைய வசதிக்கு தான்ப்பா நாங்கள் சொல்கிறோம் உனக்கு வேண்டாம் என் கஸ்டமர்லாம் யாரும் என்னை கேட்க மாட்டாங்க நான் தொண்ணூறு நாள் பேமெண்ட்டு சைக்கிள் வச்சுருக்கிறேன் நூற்றி ஐம்பது நாள் பேமெண்ட் சைக்கிள் வச்சுருக்கேன் யாரும் என்கிட்ட மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி வரவே மாட்டாங்க என்கிட்டனா ரொம்ப தைரியம் ப்ளீஸ் லெட் இட் பி இன் கியூஆர் அப்பி நோ நாட் ஈவன் ஃபைல் இஃப் இன்வாய்ஸ் ஃபெசிலிட்டி கூட ஃபைல் பண்ணாதீங்க ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்று மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஃபைல் பண்ணிக்கோங்க ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்று இஃபே ஃபைல் பண்ணாமல் அடுத்த கேள்வி இன்வாய்ஸ் ஃபர்னிஷிங் ஃபெசிலிட்டியில் இன்வாய்ஸஸ் பி டு பி அப்லோடே பண்ணாமல் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்றை மட்டும் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஃபைல் பண்ணால் எந்த கான்சிக்வன்ஸும் கிடையாதா கிடையாது கான்சிக்வன்ஸ் நமக்கு தான் கஸ்டமருக்கு க்ரெடிட் எடுக்க முடியாது இது சர்வீசஸ் மெனுவில் பேமெண்ட்டில் செலான் க்ரியேட் பண்ணுற பாருங்க க்ரியேட் செலான் க்ரியேட் செலான் இப்போ கியூஆர் அம்பியில் தெரிந்தோ தெரியாமலோ உள்ள போன எல்லாரும் அடுத்து நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு இப்போ இஃப் இன்வாய்ஸ் ஃபர்னிஷிங் ஃபெசிலிட்டியை இப்போ அப்லோடு பண்ண போகிறோம் அதை தாண்டி இப்போ அடுத்து நம்ம இன்னொரு வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கு என்னென்னா இருபத்தி அஞ்சாம் தேதிக்குள்ளே இருபத்தி அஞ்சாம் தேதிக்குள்ளே இருபத்தி ரெண்டுலாம் கிடையாது இருபத்தி அஞ்சாம் தேதிக்குள்ளே த்ரீ பிலாம் கிடையாது நமக்கு த்ரீ பிலாம் எதுவும் இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மாதத்துக்கு ஃபைல் பண்ண வேண்டியதில்லை ஆனால் இந
இந்த மாதிரி மந்த்லி பேமெண்ட் ஃபார் குவார்ட்டர்லி ரிட்டர்ன் அப்படின்றத சூஸ் பண்ணிட்டு சூஸ் பண்ணிங்கனாலே கீழே இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் செலான் ஆன் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் பேசிஸ் ரெண்டு வரும் இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்படின்றது தான் அது ஃபிக்ஸடு சம் மெத்தட் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இந்த ஃபிக்ஸடு சம் மெத்தடுன்றது ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் அதை போனீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக நம்ம டிசம்பரில் என்ன டேக்ஸ் கட்டணுமோ அது அப்படியே அங்கே வந்திருக்கும் எல்லாரும் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதை தாண்டி சலா நான் அப்போ சார் நான் அகைன் இந்த ஃபிக்ஸடு சம் மெத்தடில் போனீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது அது பிளண்ட்டாக சொல்லிடுறாங்க ஃபிக்ஸடு சம்னா ரீசெண்டாக கட்டின டேக்ஸாக அப்படியே நீங்கள் கட்டிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடையாது அப்போ சார் அப்போ எனக்கு இந்த மாதம் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிரெடிட் இருந்து நான் பாட்டுக்கு போன மாதத்துக்கே கட்டணும் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா பணம் கட்டுற மாதிரி ஆகிடுமே சார்னா சரி பயப்படாதீங்க உங்களுக்கு இன்னொரு ஆப்ஷனும் இருக்குது சலா நான் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் பேசிஸ் அது என்ன செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் நம்ம செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட்னா நாம நம்மளை அசஸ் பண்ணுறோம் எப்படி நமக்கு டூ பியில் பதினா பதிமூணாம் தேதிக்குள்ளே நமக்கு எதுலாம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு இப்போ டூ பியில் என்ன ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு டூ பியில் என்ன ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு அந்த இன்புட் கிரெடிட்டை கையில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ஓப்பனிங் இன்புட் கிரெடிட் ஏதாவது இருந்தால் அந்த இன்புட் கிரெடிட் எல்லாம் நம்ம டோட்டல் பண்ணி மேனுவலாக கால்குலேஷன் ஒரு எக்ஸல் ஷீட்லேயே நம்மளே சாஃப்ட்வேர்லேயே இருந்ததுன்னா கால்குலேஷன் பண்ணிக்கிட்டு எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணும் அது அவுட்வர்ட் லைபிலிட்டி இதில் நெட் டேக்ஸ் லைபிலிட்டி இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் நெட் டேக்ஸ் லைபிலிட்டி இருக்கா பார்க்கணும் நெட் டேக்ஸ் லைபிலிட்டி இருந்தா செலான் போட்டு கட்டிட்டீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும்லேருந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் பட் லேட் ஃபீ உங்களுக்கு சுத்தமாக கிடையாது பணமே கட்டலைனாலும் மூணு மாதத்துக்கு சேர்த்து திருப்பியில் நான் ஃபைல் பண்ணுறப்போ டேக்ஸை கட்டிக்கிறேன் சார் பண்ணிங்கன்னா அப்போது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மாதம் நீங்கள் வரி கட்டாமல் இருந்துடுறீங்க ஏதாவது ஆனால் ஃபஸ்ட்டு டூ மந்த்ஸுக்கு சிஸ்டமில் நம்ம அப்லோட் பண்ண பிறகு சிஸ்டமே வந்து நெட் டேக்ஸ் லைபிலிட்டி கண்டுபிடிச்சிடும் ஏன்னா நம்ம வந்து எவ்ரி மந்த்து திருப்பி மொத்தமாக சாரி திருப்பி மொத்தமாக போட்டாலும் சரி ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் மொத்தமாக ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்னே மொத்தமாக போட்டோம்னாலும் அவுட்வர்ட் சப்ளை டோட்டல் எப்படின்றது நம்ம போடுற ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்னு மூலமாக தெரிஞ்சிடும் இன்வாய்ஸ் நம்பரை வச்சு நம்மளுடைய டூ பியை பொறுத்து அந்தந்த மாதம் எவ்வளோ கிரெடிட் இருக்குதுன்னு கம்ப்யூட்டருக்கு தெரிஞ்சிடும் கம்ப்யூட்டர் இனிமேல் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து அதுவே மந்த்லி உங்களுக்கு நெட் டேக்ஸ் லைபிலிட்டி இவ்வளோ வந்திருக்கு ஏன் அந்த மாதம் நீங்கள் கட்டாமல் விட்டீங்க அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து திருப்பி ஃபைல் பண்ணுறப்ப மூணு மாதத்துக்கு அதோடு தான் டேக்ஸை கட்டியிருக்கீங்க அதனால் நீங்கள் அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு டியூ இருக்கே அண்டர் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி அண்டர் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றது என்னென்னா எயிட்டீன் பர்சன்ட் ஃபார் த நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஆஃப் டிலே நன்றி இதுதான் இந்த ஷார்ட் வீடியோ கியூஆர்எம்பி ஸ்கீம் பற்றி மற்றும் இந்த இஃப் இன்வாய்ஸ் ஃபர்னிஷிங் ஃபெசிலிட்டி மற்றும் மாதாந்திர பேமெண்ட்ஸ் பற்றிய ஒரு குறுந்தகவல் எங்களுடைய முழு நீள செஷனும் இந்த கியூஆர்எம்பி ஸ்கீம் பற்றிய இருக்கிறது இஃப் அப்லோட் எப்படி செய்வது டேலி சாஃப்ட்வேர்லேருந்து மற்றும் யூட்டிலிட்டி பயன்பாடு மேட்சிங் யூட்டிலிட்டி பயன்பாடு இதை பற்றிய ஆன்லைன் வீடியோவும் இருக்குது அது பெய்டு செஷன் அது நீங்கள் இந்த முகவரிய தொடர்புகளெல்லாம் இணையதள முகவரி மற்றும் தொலைபேசி தொடர்பு கொண்டால் அதற்கான பேமெண்ட் என்னவோ அதை நீங்கள் செலுத்தி பயன்பெறலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய ஜிஎஸ்டியின் பல டாப்பிக்குகளுக்கு சில முக்கிய தகவல்கள் தமிழில் வீடியோக்களாக உள்ளன அதுவும் நாம் பே பண்ணி இங்கே வாங்கிக்கிறதுனா வாங்கிக்கலாம் நன்றி நன்றி